வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய தாளிக்கும் போசி சேனலுக்கு உங்களை நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கூழ் வடகம் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ரொம்பவே சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த சீமுறை எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் அரிசியும் ஜவ்வரிசியும் ஹோல் நைட் நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு அளவு எவ்வளோன்னு காமிக்கிறேன் அதாவது ஒரு கிலோ அறு பச்சரிசினால் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் காப்படி வழக்கில் சொல்லும்போது ரெண்டரை காப்படி அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை காப்படி அளவு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா நம்ம ஹோல் நைட் ஊற விட்டுட்டு க அடுத்த நாள் வந்து நல்லா நைஸாக இதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இது நைஸாக இருந்தால் தான் நமக்கு வடகம் செய்யும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம தண்ணி விட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நல்ல ஒரு கனமான சட்டி அகலமான நல்ல பெரிய சட்டியாகவே எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் இதை அடிப்பிடிக்காமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அஞ்சு மடங்கு தண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது மூணு காப்படி எனக்கு டோட்டலாக எனக்கு வந்துச்சு அதனால் இதுக்கு மொத்தமாக மூணு மடங்கு தண்ணின்றப்ப பதினஞ்சு காப்படி அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அளவுக்கு நம்ம சின்னதாக இதை நறுக்கி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் அரிசி ஜவ்வரிசி கலவையில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நீருக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் ஊற்றி கிளறும்போது கட்டிப்படாமல் இருக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் வந்து நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் இது கடைசியாக தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்போ தான் அது கலர் மாறாமல் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கும் நமக்கு கஞ்சி வத்தல் இப்போது நம்ம தண்ணி இப்போ சூடாகிட்டுருக்க இதை நம்ம அரைச்ச பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா கலரி விட்டுட்டு நம்ம திரும்பி மூடி வச்சுருவோம் பாருங்கள் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா ஆவி பறக்க கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இப்போ பெருங்காயத்தூளை கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சா மாவையும் கொஞ்சம் ஊத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டே நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப கவனமாக இதை நம்ம செய்யணும் இல்லைனா கட்டிப்பட வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா வேகமாக நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஒரு நீளமான ஒரு கட்டையால் நான் செய்கிறேன் எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கரண்டியை விட எனக்கு இது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததுனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் பார்த்து கவனமாக இந்த மாதிரி நல்லா வேக வேகமாக நீங்கள் கிளறி விடுங்க இப்போது நான் எல்லா மாவையுமே ஊற்றியாச்சு எல்லாமே வலித்து ஊற்றுனதுக்கப்புறமா திரும்பி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் டைம் விடாமல் நம்ம வேக வேகமாக நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் டைமில் ரொம்பவே அடிப்பிடிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா வேகமாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை வந்து மீடியமாக வச்சுக்கலாம் சென்டரில் அந்த கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அடுப்பை கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா சிம்மில் கூட வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் பின்னாடி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இப்படி சுற்றிலும் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி வலித்து விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அந்த இடம் ரொம்ப காஞ்சிரும் இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு தொட்டு அது எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிலும் நம்ம வலித்து விட்டுக்கலாம் எனக்கு இது வெந்து முடிக்க எனக்கு அரை மணி நேரம் சரியாகிடுச்சு கைவிடாமல் கவனமாக நம்ம அது கிண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் கை வலிக்கும் தான் பார்த்து செய்யணும் இப்போ அரை மணி நேரம் எனக்கு முழுசாக நான் கிளறிட்டேன் இப்போது நம்ம சீரகத்தை நம்ம சேர்த்து கிளறி விட்டுடலாம் இதை நான் கடைசியாக தான் சேர்க்குறேன் அப்போ தான் கலர் மாறாமல் நல்ல நமக்கு வத்தல் வந்து நல்ல வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ சீரகத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரை மணி நேரமாக நமக்கு நல்ல மாவு வெந்துருச்சு இப்போ வடம் போட நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சூடாக இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் சின்ன குழந்தைங்கள விட்டு செய்ய சொன்னால் கூட செஞ்சுருவாங்க ரொம்ப ஈஸி இப்படி ஸ்பூனில் அள்ளி லைட்டாக இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க 
கொஞ்சம் நீங்கள் ம வெயில் வர்றதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எட்டு மணிக்குள்ளே இதை முடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப ஈஸி தான் அப்போ தான் ஹோல் டே வந்து இது நல்லா காஞ்சு நமக்கு முறு முறுன்னு காஞ்சு வரும் சாயந்தரம் ஆனோடனே நம்ம எடுத்து வந்தாச்சு நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் தண்ணி தெளித்து நம்ம வத்தலெல்லாம் எடுத்துடலாம் துணி அப்படி பின்பகுதியாக திருப்பி விட்டுட்டு அது மேலே தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இது ஊறணுன்னா அப்படி லைட்டாக நீங்கள் அப்படி எடுத்து அப்படி எடுத்து விட்டாலே வந்துடும் பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு எடுக்கிறது வத்தல் போடுறதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கடைக்கடை நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக நம்ம தண்ணி தெளித்ததுனால ஒரு ரொம்ப ஈரம் அதில் ஈர்க்க தான் செய்யும் நீங்கள் ஃபேன் காற்றுல அப்படியே வச்சுருந்துட்டு அடுத்த நாள் வெயிலில் நீங்கள் ஒரு நாள் காய வச்சிங்கன்னா போதும் ரெண்டே நாளில் நமக்கு முறு முறுன்னு வத்தல் நல்லா காஞ்சிரும் பாருங்கள் இது செகண்ட் டே நான் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் சில சில நல்ல முறு முறுன்னு காஞ்சிருக்க இது நமக்கு ஒரு வருஷம் ஆனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வண்டு பூச்சின்னு எதுவுமே வராது எனக்கு ஒரு கிலோ ம அரிசிக்கு இந்த அளவுக்கு எனக்கு வத்தல் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கிடச்சில நல்லா பொறிஞ்சு முறு முறுப்பாக நல்லா வெள்ளையாக நமக்கு வத்தல் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க நீங்களும் இதே போலவே செஞ்சு பாருங்கள்